কারণটা জানতে পারি ইমন কফি শপে মিস্টার রণজয় চ্যাটার্জি আমাকে একটা কথা বলে দিয়ে গিয়েছিলেন সেই কথাটা আমি রাখতে চাই তাই সবার সামনে ভালো মানুষের মতো মুখ করে আমাকে এই কথাটা জিজ্ঞেস করো না কারণ আমি তোমাকে বলতে পারবো না এখন আমি কেন এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চাইছি আর কত বুঝবো দাদা তবে থেকে বাড়িতে এসেছে না বুঝতে বুঝতে আমাদের বোঝাবুঝি সব শেষ হয়ে গেছে আশা করি এরপর থেকে কোনোদিনও তোমাদের আর কিচ্ছু বুঝতে হবে না চলে যাবার আগে আমি একটাই কথা বলবো তোমাদের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু পেয়েছি তোমরা যতই মুখ করো যাই করো না কেন আমার মতো করে আমি অনেক ভালোবাসা পেয়েছি তোমাদের কাছ থেকে তাই আজ এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে আমার যে একদম কষ্ট হচ্ছে না একদম খারাপ লাগছে না সেটা তো বলতে পারবো না জানি আমার জায়গায় অন্য কেউ থাকলে হয়তো অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে পারত কিন্তু কি করব আমি তো এরকমই তোমরা খুব ভালো করে জানো আর বলো যে জন্মের সময় নাকি কেউ আমার মুখে মধু দেয়নি তাই আমি মিষ্টি মুখ করে কথা বলতে পারি না তাই আমি আমার মতো করে বললাম দাদা ভাই আমি যাবার আগে একটা রিকোয়েস্ট করে যেতে চাই আশা করি তুমি সেটা রাখবে ইমন মন কি হয়েছে বলতো তুই কোথায় যাচ্ছিস আর ফিরবি না কেন বলছিস আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না ইমন কিছু বল আমায় না আমি সত্যি কিছু বুঝতে পারছি না ইমন এদিকে শুন না প্লিজ তোমরা আমাকে ডেকো না আমি দুর্বল হয়ে পড়লে হয়তো আটকে পড়ব আর আমি আটকাতে চাইছি না তাই আমি ঠিক করেছি আমি তোমাদের ডাকে কোনো সারা দেবো না শোনমা খেয়ালি ছাড় আমাকে সত্যি কথা খুলে বলতো কি হয়েছে যা বুঝতে পারছি আবার কোনো ঝামেলা ঝঞ্ঝাট হয়েছে তো কি রে রণের সঙ্গে ঝামেলা হয়েছে রণের সঙ্গে তোর ঝামেলাটা হবেই বা কি করে তুই এইমাত্র কলেজ থেকে এলি এসে উপরে গেলি তারপরে ব্যাগপত্র গুছিয়ে নেমে এলি ওর সঙ্গে তো দেখা হলো কখন তুই কখন ঠিক করলি যে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি গাবু যাও তো হিসেবে খাতা প্যান্টা নিয়ে এসো তো বিশ্বাস করছো না কিন্তু আজ এই নাটকটা শেষ হবে যাকে বলে জবনিকা পত বিশ্বাস করতে চাইছো না তোমরা এটাই ভেবে বসে আছো যে হিমন শুধু মুখেই বলে আসলে কোনোদিন এই বাড়ি ছেড়ে যাবে না আজ তোমাকে বলি মা আমার সমস্ত কথার আজ সত্যিই শেষ দিন কারণ আমি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি কি ব্যাপার কি হ্যাঁ ইয়ার কি হচ্ছে আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে এনে এখানে আটকে রেখে এখন নিজে চলে যাবি দেখো দাদা ভাই তুমি এই বাড়িতে ফিরে এসেছো 
এই বাড়িতে সত্যি আমার আর কোনো কাজ নেই আমাকে যেতে দাও এরপর তুমি যদি এই বাড়িতে না থাকতে চাও তোমাকে আটকানোর সাধ্য তো আমার নেই এই বাড়িতে তোমার মা আছে আত্মীয় স্বজন আছে মামা মামি ভাই বোন অনেকেই আছে তারা যদি তোমাকে আটকাতে না পারে আমি কোন হরিদাস পাল যে আমি তোমাকে আটকাবো তাও তো তুমি আমার কথা শুনে এই বাড়িতে ফিরেছ এই বাড়িতে থাকতে রাজি হয়েছ এটাই আমার জন্য অনেক এরপর যদি তোমার বাড়ির লোক তোমাকে আটকে রাখতে পারে তাহলে আটকাবে আর না পারলে আমার তো কিছু করার নেই তারপর আমি এখন বাড়ি থেকে চলে গেলে তোর কিছু যায় আসে না তাই তো প্লিজ দাদা ভাই তুমি আর এভাবে কথা বলো না আমার আমার সত্যি খুব খারাপ লাগে তোমার মুখ থেকে এই কথাগুলো শুনলে কি হয়েছে তোর বল আমায় কি হয়েছে কারোর সঙ্গে রাগারাগি হয়েছে সেটা যদি হয়ও বা ধুমধাম করে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বলতে আছে এত বুদ্ধিমতি ভাবি তোকে আমরা মাঝে মাঝে এমন বোকার মতো কাজ করিস না কি বল বোকার মতো কাজ তো এতদিন ধরে করে এসেছি পরপর আজই বোধের বুদ্ধিমতির মতো কাজ করছি আমি তুমি আমাকে আটকানোর কোনো চেষ্টা করো না কলিদি কারণ তুমি আমাকে আটকাতে চাইলেও আমি কিছুতেই আটকাবো না আমি যখন একবার ঠিক করেছি আমি যাব কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না আটকেও না মানে কি কি হচ্ছে আমার সাথে এটা কোথায় যাবি বলতো কোথায় যাবি যাবো বললেই যাওয়া যায় কখনো এই যাতু দেখে এক পা যাতু দেখে আমার ছেড়ে যা ভানু কোথায় ভানু না মা প্লিজ তুমি ভানুকে এখন ডেকো না আমি ভানুকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবো না দেখো আমি নিজে এখন কোথায় যাব তার কোনো ঠিক নেই আমি জানি না আমি ভানুকে নিয়ে এখন কোথায় যাব আমি আমি অনুরোধ করছি প্লিজ ভানুকে দুটো দিন রাখো তোমাদের বাড়িতে আমি একবার নিজের ব্যবস্থা করিনি আমি ভানুকে নিয়ে চলে যাব ও আমাকে ছেড়ে আর কোথায় যাবে বলো দুটো দিন থাকতে তাও ইমান তোমার চলে যাওয়ার কারণটা কিন্তু আমাকে জানতেই হবে দেখো এতদিন তুমি যা করেছো তা হয়তো ঠিক করেছো কিন্তু আজ তুমি যা করছো সেটা একটা ভয়ঙ্কর বড় ভুল এটুকু আমি তোমার বলতে পারি আমার ঠিক বা ভুলের দোষ তো আমি কাউকে দিচ্ছি না কারণ আমার ভুলের দায়টা আমারই জীবনের কোন ভাইটাল ডিসিশন নিতে পারবো না ইমন জানি কলিদি তোমার খারাপ লাগছে আসলে তোমার ভাই তো তোমার ভাইকে নিয়ে আমি এখন কিছু বললে তোমার খারাপ লাগবে কিন্তু বিশ্বাস করো তোমার ভাইয়ের জীবনে আমার কোনো ভূমিকা নেই আর আমার জীবনেও তোমার ভাইয়ের কোনো ভূমিকা নেই আর এটা নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনো অভিযোগও নেই
বিমান এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট ঠিক আছে তো যেতে হলে তুই যাবি আগে আমরা ঠান্ডা মাথায় কথা বলবো তারপর যদি মনে হয় তুই চলে যাবি আমি তোকে কথা দিচ্ছি তুই যেখানে যেতে চাস আমি নিজে কি পৌঁছে দিয়ে আসবো কিন্তু এখন নয় এভাবে নয় দাদা ভাই প্লিজ তুমি আমাকে অন্তত এইভাবে আটকানোর চেষ্টা করো না তুমি যতই চেষ্টা করো না কেন আমি আজকে কারোর কথা শুনব না Hola